Bom, nessa transação aqui eu vou estar usando a transação VPE1. É a transação que faz o cadastro de um novo funcionário, ou seja, a entrada de um novo funcionário. Também tem a finalidade de transferir para o departamento. Então vamos na transação VPE1, vou dar um Enter. Vou criar um código aqui. É... Deixa eu pensar aqui, vou colocar aqui. 886. Vou dar um tab. 886. Vou colocar a data de início. Hoje. Beleza. Dá um clique aqui. Já foi automaticamente. Então vamos arrastar isso aqui. Vamos estar tá arrumando aqui. A área de recursos humanos. Aqui vai ser 70 e 20. A área de Campinas. 70 e 20. Dá um Enter, dá um Tab, subgrupo aqui, o grupo de emprego, vai ser o 1, ativo, dá um Tab aqui no outro parâmetro, vamos vir aqui, é, vamos estar tá colocando nessa lista, ok, vou estar tá marcando aqui, marco esse ponto, dou um F8 para avançar, chegamos na, na área de medidas, né, na parte de medidas, onde que estão todas as informações do subordinado, ou seja, funcionário, promoção, demissão, etc. Como ele já carregou automaticamente todos os dados aqui, eu vou deixar o jeito tá? a posição que eu vou estar tá mudando, vou colocar 50, vou pegar essa posição aqui, vou dar um Enter. Beleza, está aqui, data, medidas, eliminação de medida, o motivo de medida, isso aqui eu vou estar tá preenchendo aqui, preenche o motivo da medida, isso aqui preenche o RH. O que, que eu vou estar tá fazendo agora? Eu vou estar tá dando um F8 né? aqui. Primeiro dou um Enter para gravar. Olha lá o intervalo do pessoal está dando errado. Então eu pego o deleto aqui, venho dou um Enter, gravar uma nova entrada. Olha lá, 886, já gravou uma nova entrada aqui. Vou dar um F8 para avançar. Venho aqui salvo. Beleza, agora tem que salvar. Né? Tem que vir aqui gravar. Se dá um F8 ele não vai avançar, né? Porque ele já gravou a entrada. Então eu vou vir aqui, ó. Gravar, ó. Aí cheguei nessa tela. De outros parâmetros. Esse parâmetro aqui nesse campo aqui, é, praticamente a gente nem faz um, um, um preenche algum dado, não. Porque já carregou o cargo, tá aqui já, ó. Lembrando que isso aqui é fictício, tá? Atribuições, tá? O único lugar que altera é que chave organizacional, mas isso aqui, é, que, que, aquele, que, que esse parâmetro é? Ele é uma espécie de segurança que as empresas utilizam para registrar o histórico do funcionário, onde o colaborador tem acesso ao dado. Só ele tem um acesso, né? como não vou estar tá acessando aqui, eu vou dar um Enter. Olha lá, preencher todos os dados obrigatórios. Então tem que preencher esses dados obrigatórios. Tem que preencher aqui que eu esqueci. Vamos no campo aqui, ó. Esse campo aqui é obrigatório. Vamos ver se tem aqui, ó. Pensando... Enfim. Colocar o jeito do Jean. Pensar. Vamos dar um Enter. Tem outro campo aqui. Deixa eu ver outro campo. Número de ficha. Posição, percentual. Eu tenho de vir aqui na sub-área, vou dar um Enter, eu achei que tá o um erro aqui, ó. Então vem aqui, seleciono aqui. Ele vai carregar aqui na sub-área, que será Campinas 70 e 20. Vamos estar gravando, beleza. Então vou pegar aqui, sub-área, vou dar um Enter. Olha ah, lá, beleza. Agora sim, vou dar um Enter. Gravar, beleza, já gravou lá, tá vendo que tá gravado, ó, olha lá, gravado, vou dar um F8 e não vai, tem de vir aqui, ó, gravar, ó, tá gravando esses dados, tá vendo, esses aqui são campos, todos campos obrigatórios, ó, aqui eu vou encher, preencher os dados aqui, desse, desse novo funcionário, vou botar aqui senhor, Código do nome, pesquisa aqui, vou dar uma olhada, coloca isso que tá aqui, é, sobrenome, coloca aí, vamos colocar Andrade, o primeiro nome, Adriano, iniciais A, A, aqui, 
título, arquiteto, é arquiteto. Segundo título, deixa de estar aqui mesmo, nome completo, põe Adriano, Adriano de Andrade. Data de nascimento, vou colocar ele, vamos achar aqui, ó. A data de nascimento fictícia aqui, vamos pegar aí. Opa, muda aqui, ó. Um, um, quatro, vamos dar aqui para não mudar o ano. Ninguém que mudou o ano. Coloca em 1980. 18. Beleza. 1980. Tá. Aqui, vou mudar aqui, né? Opa, põe aqui. 80, muda aqui. 12. Deixa eu arrumar aqui para 13. Ok. Sexo masculino, local de nascimento. Vamos ver aqui. Tem essa pesquisa, município, regional, puxado do país. Pode ver aqui o lugar do mundo, se é local. Coloca aqui. Invocação Tomé das Letras. Hein? Tomé das Letras. País é o BR. Estado, é, aqui você coloca MG, MG, cidade que não precisa, nacionalidade brasileira, tá aqui, só que uma pesquisa que esse campo aqui é obrigatório, lembrar que todos os campos tem asterisco em vermelho, é obrigatório, brasileiro aqui, ó, vem aqui, hum, brasileiro, BR. Aqui já carregou, esse campo não está preenchendo, raça, cor, só o Brasil que tem isso. Beleza, aí eu vou vir, vou dar um enter para ver se está tudo certo. O nome aqui que está falando, o nome inválido, só um tomé das letras, vamos pesquisar aqui. MBR, pesquisa. Aqui. Então, muda. Coloca aqui, ó. Verginha. Dá um Enter. Beleza. Já confirmou. Minas Gerais. Já tá aqui. Aí eu vou vir aqui em salvar. Tá vendo? Dou o Ctrl S. Uma cidade tá em vale. Vou pesquisar. Eu mudei aqui para... Americano, vamos ver se vai dar certo. Se esse cara mora em Nova York, lá nos Estados Unidos, vamos ver. Agora eu vou dar um enter para confirmar. Ah lá, gravado, entradas gravadas. É porque tá dando aqui só cidades americanas, não cidades brasileiras. Por isso que não tá registrando. Se eu colocar São Paulo, daria certo. Vou vir aqui, ó. Agora eu vou. Tá vendo? Eu mudei aqui para Nova York, Nova York, Estados Unidos, Nova York, que está ali. É um brasileiro que mora lá. De homem inglês. Eu vou vir aqui, eu vou salvar um Ctrl S. Vai estar tá carregando outros dados. Ó. Aqui eu vou estar tá escolhendo esse aqui, ó, residência permanente. Que eu estou escolhendo um dado só, entendeu? É, em seguida você vai ter o infotipo. Esse aqui é o infotipo de endereço. Ó. Então eu vou pegar esse aqui. Infotipo. Aí vai carregar essas informações aqui. Então o tipo de residência permanente ou não. É, vou colocar aqui, por enquanto que mora lá em Nova York, vou colocar aí. <coughs> Maia 2. O número aqui, né, vamos estar tá colocando 220, bairro, vou ver, vou colocar centro. Cidade, um, um, bairro Jean, vou dar aqui o bairro, o bairro aqui, dois, dois. e o bairro, cidade,
tinha quase algum vídeo aqui para me alimentando as informações. Então, tem um tipo de residência permanente, né? Rua aqui, rua, número, inventei um fictix aqui. Bairro, cidade, código postal, BR. Eu vou dar um enter para ver se tá tudo certo. Então, tá falando que é invado esse código postal aqui, ó. Eu troquei os dados aqui, ó. O bairro, coloquei centro, cidade de São Paulo, coloquei o CEP de São Paulo, 220. Rote Maia. Fiz umas alterações aqui, né? Eu vou vir aqui em seguinte. Eu tinha dado um enter lá, não existe tudo, mas eu vou vir aqui em seguinte. Conseguiu passar, tá vendo? Bom, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, vou vir aqui em seguinte. Vou conseguir passar esse dado aqui. Esse dado aqui, ó, sugerente no né, pessoal de vendas, conhecer a área, a região que ele atua. Beleza, preciso preencher no caso contrário, não vou preencher nada aqui, vou vir avançar. Essa parte aqui é o, é o, info, é o tipo de comunicação, tem a forma principal de contato. Eu vou deixar aqui o e-mail, colocar o e-mail, vou dar um enter. Vamos lá, então, eu vou colocar o e-mail aqui, vou inventar o e-mail, um pouco adriano, ponto, adriano, é, t, c, é, tc arroba fa ponto com Aí, beleza eu vou vir aqui em gravar tá em tipo aqui não vou vir tá gravando aí vai chegar nessa aba aqui nesse novo parâmetro então aqui você tá vendo que já encerrou o cadastro já do vendedor Adriano do novo colaborador vendedor Adriano Andrade então tu vai dar um enter vai voltar Exatamente no cadastro dele, tá vendo? Tá ativo, empregado. Vou dar mais um momento para ver o que acontece. Não acontece mais nada, tá vendo? Então aqui já encerrou esse cadastro.